Hay una gran noticia, eh, tiene que ver con eh, la Universidad de Cornell, la Universidad de Chicago, la Universidad eh, de Harvard. Claudia Golding, ella es la nueva ganadora del Premio Nobel de Economía. Esta mañana, muy temprano, la llamaron y eso es lo primero. Mrs. Golding, congratulations on your prize and thank you very much for accept this uh, telephone call. Mr. Golding, can you hear me? Hello? Mrs. Mrs. Golding, can you hear me? Yes. Uh, first of all, congratulations on your prize. We are very happy to hear your voice. Well, thank you. Yo quisiera, eh, David, que nos hablara de este premio, que es un premio bien especial. El, la brecha de género, la diferencia de género en la economía, la historia de la mujer en la economía. Exactamente qué fue lo que ella aportó, que le hace ganadora de este premio, de la diferencia salarial entre un hombre y una mujer, David. Ms. Golden, well, the first question is um, definitely to talk about this gender gap in the economy. And what was the contribution um, that you did to this, to, to this, con yeah, what was your contribution to this Nobel Prize? Oh, well, the contribution is mainly to understand the evolution of a labor force and why even though we closed various differences in terms of participation in the market economy. There are differences in terms of earnings, promotions, and uh, other aspects of employment. And uh, Dr. Golding, um, how do you describe the situation for women and this uh, deep difference between the income in the economic uh, aspect during the last, uh, let's say, 50 years, how, how much are improving? Well, there's an enormous improvement in the labor market, but there, there are still great differences within homes that interact with the labor market, and uh, that's where many of the residual differences lie. Dr. Golding, what is, I'm, I'm looking for your book, uh, it's 1990, but it, what is the reason of this big, big difference between man and a woman? Mm -hmm. What is the reason of the difference? Why? The difference for the reason in terms of employment or in terms of earnings? In terms of employment and in terms of income? Well, many of the differences are because we also have responsibilities within the home. And so someone has to be sort of on call at home and that individual takes a job that's less demanding. Uh, what does the balance between regulation and the market should be in order to try to close the gaps in terms of income and uh, employment? I, yeah, I, I don't think it's regulation. I think it has to do with uh, subsidization of the care sector. Now, let, let, let's talk about, uh, you know, the pill. Because the pill may, maybe changed everything for women, uh, antiception yeah. and uh, and the possibility of choosing if uh, they want or not to have a children. Is that something that really changed mm -hmm. everything for women? Uh, it it changed a lot. I wouldn't use the word everything, but it certainly changed a lot for a particular generation. Yes. Dr. Golding, which country or countries would you say is uh, or are doing the things right towards equality and income uh, and employment around the world? Well, in terms of the care sector, certainly the northern European countries and, and France and certain parts of, of, of the other parts of the world are doing something much better and changing social norms as well. 
Professor, what areas of research do you believe are most critical in addressing this remaining disparities? I, th I think research into um, uh, care sector, but it's also trying to get uh, members of the uh, of the polity on board. That in certain parts of the world, there is a sense that your children are my children. And America tends to be a more privatized country. Doctor, congratulations! Thank you very much for your time. Thank and you very I have, much. I, I have okay. a last question. Uh, do you do you have any family yes. today in in Israel? Uh, that's a that's a very good question. My my husband does. Um, I do not think that I do, but my um, heart goes out to them for sure. We are very sorry about what is happening in this moment in Israel. Yes. Thank you, doctor. Ella es Claudia Golding, nació en Nueva York y efectivamente su familia es judía y por eso le pregunté al final si había familia de ella en este momento en Israel ante la preocupación que hay por la confrontación con los miembros de Hamas desde la franja de Gaza. Tres universidades, Cornell, Universidad de Chicago, Universidad de Harvard. Ella es la creadora del campo de análisis de la brecha de género, es decir... ¿Cuál es la razón de la diferencia salarial entre hombres y mujeres? Ha cuestionado las explicaciones convencionales sobre este fenómeno. Ha estudiado eh, desde la historia económica, la economía laboral, esta desigualdad, el tema de educación, lo que preguntó Juan Pablo, es decir, eh, el hecho de la aparición de métodos anticonceptivos, en fin, una mujer con un, una trayectoria muy importante. Grace, um, demos un uh, resumen ejecutivo. Pues le preguntaban por su contribución en la investigación de esta brecha salarial entre hombres y mujeres y en el ter términos también de empleo, dice que su contribución va fue básicamente entender la evolución de la fuerza laboral y entender por qué aún no se cierran esas barreras y esas brechas en términos de empleo, en términos de salario entre hombres y mujeres, entonces también cree que la participación en el mercado de las mujeres se ven afectada por eh, su permanencia en el hogar y ahí se ven las diferentes eh, la di mayor diferencia en cuanto a la ganancia en los ascensos, en los géneros también cómo describe la situación de las mujeres y cómo ha evolucionado en los últimos 50 años, si ha mejorado, ella considera que sí se ha mejorado mucho en los últimos 50 años en cuanto al mercado laboral, pero aún hay muchas diferencias en cuanto a la interacción en el mercado y ahí es donde hay que poner el ojo, le pregunta Julio también sobre la razón de esta diferencia entre hombres y mujeres y los ingresos que reciben y en el desempleo y dice que la diferencia principal está en la responsabilidad que tiene la mujer en el hogar porque alguien tiene que estar en la casa y ese individuo es el que toma el trabajo menos demandante y ahí es donde se ve la mayor diferencia. Eh, nos dice que, le preguntaba Lucas sobre la regulación para cerrar la brecha que hay que hacer y ella cree que no es una regulación eh, sino un tema subsidiario el que se lleve, debe llevar a cabo para mejorar en este término. Y pues le pregunta Juan Pablo sobre los anticonceptivos que eso fue muy importante para pues terminar con el desbalance o por lo menos mejorar el desbalance en cuanto al desempleo entre hombres eh, o de las mujeres y él, ella dice que eso sí impactó en una generación en particular y cambió mucho la situación, pero no es todo. Ella no lo describiría como un todo, pero sí fue un punto que ayudó mucho a una generación en particular. Y las, los países en donde ella cree que se han hecho las cosas bien en términos de igualdad, cree que hay en Europa se están haciendo bien las cosas, menciona el caso de Francia y otras partes del mundo donde dice también están cambiando las normas sociales para que haya una mayor igualdad de de género, eh, que falta en términos de investigación, menciona en el sector del cuidado, donde hay que poner el foco, y le preguntaba a Julia final por la familia en Israel, dice que ella es una buena pregunta, ella no tiene familia, su esposo sí, pero su corazón está con las personas en Israel.